。上回我们说到，救世主小白从梦中醒来，发现全世界都被黑云笼罩，人类沦为了被机器圈养的蓄电池，自家被困在人工智能设计的矩阵虚拟世界。为了拯救人类，推翻机器统治，小白联合老莫、崔姐等人，发现了打破矩阵规则的方法，踏出了革命的第一步。《黑客帝国：重装上阵》的故事发生在第一步结束大概六个月以后。这天，崔姐独自进入虚拟世界，闯入了一栋大楼，执行某项机密任务，却遭到了特工的追捕，不得已破窗而出，在空中与特工激烈交火。啊，应该来说是激烈描边，太极互啄。小白醒了，恋人此刻还在怀中安睡，看来刚才的一切都是小白的噩梦。尽管凭借超出规则的力量杀死了特工黄大使，但小白现在依然迷茫，不知道自己该如何带领人类复兴。而另一场危机已经悄然到来，老莫驾驶着尼布贾尼撒号旗舰船，暂时停靠在管线里，大家进入矩阵世界，参与紧急会议。矩阵世界某反抗军地下据点里，人类反抗军的舰长们聚集一堂，只为一则令人不安的消息：奥西里斯号旗舰船的船员们发现机器人正在以每小时一百米的速度从西安的头顶向下挖。按这个速度，最多还有七十二小时，机器人就会挖进西安。好奇李泽浩的船员们牺牲了自己，顶着哨兵机器人的追杀，将这个重要消息传递了出来。热烈影像显示，盘踞在西安头顶上的哨兵机器人数量高达二十五万。上集我们也看到了，老莫他们使出了浑身解数，才勉强对付个位数的哨兵。以西安现在的战斗力，根本不可能抵抗二十五万。有些心怀侥幸的船员，这一二十五万这个数字有点虚高了。克老木却认为很合理。现在西安城里有二十五万人类，哨兵和人类的数量一一对应，非常符合计算机的算法。看看人家这个逻辑思维，要不怎么老莫能找到救世主？你们就只能搁这儿吹牛打屁呢？然而不是所有人都相信老莫那套救世主的传说。舰长们分为两派，以上子号舰长黑珍珠为首的保守派，不为所动，准备听从西安指挥官洛克的指令，率队回防西安。以老莫为首的小部分反抗军，则对先知的预言深信不疑。可经历了上级的特工追捕，先知也搬家了，竟然老莫都不知道他的去向。于是老莫执意要留一艘起点船，前往离地面更近的广播层。那艘船的船员们将留在绝阵世界，等待先知主动联络。本来老莫想自己留下，关键是他的船没电了。正当他们争论不休时，小白好像察觉到了危险，独自回到地面。果不其然，三名升级过的特工不知通过什么手段找到了会议地点。破旧立新的偷工们破门而入，本以为破茧成蝶的他们，在小白眼里简直就是破绽百出，被小白以破竹之势破罐破摔，险些做成一堆破铜烂铁。小白打完收工，一个适应超人的原地起飞，瞬间进入云层之上。小白来到了记忆中先知的家，可昔日温馨的房间早已人去楼空。小白前脚刚走，被老莫新招来的机器人林克就发现偷工们的数据出现了异常，随着一阵蠕动，他们竟然都变成了偷工头子黄大使。早在审讯老莫时，大使就流露出了厌倦举证的态度。结尾，他也求人得人，被小白侵入体内炸得稀碎。但他的代码其实并没有被删除。巨人系统觉得残暴的大使不好使了，打算把他删了，却遭到大使的抑制抗拒。至此，大使从一个杀毒软件变成了删不掉的流氓软件，甚至还有了复制与同化的能力。与此同时，在现实世界，老莫把蛇杖号气垫船留在外边，自己则驾驶着尼布贾尼撒号回西安充电。穿过三号门，我们终于见到了人类最后的庇护所——西安。这时候大家肯定要问了：机器人都靠人体发电，那这么大的西安城要运转起来，能源从哪来呢？难道西安城里的人都在家里蹬自行车发电吗？这个答案咱们待会儿揭晓。都说西安是所有幸存者的港湾，可等待着老莫的却不是家人的拥抱，而是指挥官洛克的传唤。老莫被带去问话，小白也在西安和自己的同号迷弟小蒙圈重逢了。小蒙圈的经历堪称小白的翻版。他在虚拟世界的身份是一名平平无奇的中学生，却始终对身边的一切提不起劲儿，因为他赌气自己生活在虚拟世界，会有一个叫小白的人来解救他。后来，小蒙圈遭到了偷梦的追捕，在逃跑过程中展现出了远超常人的运动能力，可最终还是被逼到走投无路，像不像在公司大楼被特工围追堵截的小白？但小蒙圈可比小白狠多了，他从天台一跃而下，干脆摔死了。虚拟世界中，小蒙圈是一个被精神疾病困扰、最终选择自杀的孩子。然而，在现实世界里，他醒了。小蒙圈被尼布贾尼撒号解救，经过一段时间的训练，终于成为西安抵抗军的一员，兼小白的讨好迷弟，成天念叨着要上尼布贾尼撒号这艘贼船。像小蒙圈一样视小白如神明的人不在少数。小白刚到居住区，却被带着贡品的信徒们团团包围，求他庇护在气垫船上工作的亲友。没办法，在哨兵和特工的内外夹击下，船员阵亡率实在太高了。他们的亲人不得不将希望寄托在虚无缥缈的神灵身上，所以机器人林克一回到家就遭到了妻子的冷暴力。还记得第一部里被高德强偷袭，最终一死一伤的熊大和熊二吗？林克的妻子就是他们的妹妹。哥哥们的遭遇让她非常反对丈夫去尼布贾尼撒号上工作，奈何林克跟着小白他们见识了太多的奇迹，如今就像着了魔，变得和老莫一样笃信救世主。
。另一边，老莫见到了洛克，但是仇人见面分外眼红。老莫以前和圣子号舰长黑珍珠是一对，这个看肤色也能看出来。后来老莫沉迷先知预言，黑珍珠就离开了他，和洛克好上了。这就好比你的女朋友甩了你，跟你们学校的学生会主席，或者说跟你们单位的领导好上了。洛克和老莫，一个是实战派，一个是先知派，政见不合。老莫还屡屡违抗命令，独断专行。洛克便向议会提议要解除老莫的舰长职务。然而，以白眉为首的部分议员暗中支持老莫，所谓的弹劾不过是一纸空文。更何况，当务之急不是窝里斗，而是要想办法稳定军心。如今大量气垫船回归，各种谣言传得飞起，西安一时间人心惶惶。议会决定今晚在神庙举行集会，告知民众即将面临的危机。洛克提议不要透露地方军力，以免引起民众恐慌。老莫则认为没人会恐慌，因为那支二十五万的伤兵大军必然不会攻破西安。自从他根据先知的预言找到了救世主小白以后，最近六个月来，他们拯救的觉醒者数量比过去六年都多，人类必将复兴，而这场进攻不过是机器们的垂死挣扎。在当晚的集会上，白眉还特意让老莫上台做最后的开场词，大致内容如下：民众深受鼓舞，先是敲锣打鼓，又是贴身热舞，最后甚至演变成了一场几十万人的没羞没臊。这或许是表达一种动物性的释放，也可能是在向机器示威。总之，这一大群人疯狂地下了一晚上象棋。小白和崔姐也见缝插针，来了一场淋雨肉的碰撞。可就在小白在到达巅峰之际，再次看到了崔姐的死亡画面，这可把小白吓得够呛。殊不知，这份预感是在以某种形式应验着。矩阵世界里，蛇战号的船员终于等来了先知的消息。可其中一名船员贝恩却在断线之际被特工大使抓住了。大使同化，或者说是覆盖了对方的数据，涵盖了人类的数据以后，大使甚至可以通过电话线进入真实世界里操控贝恩的肉身，唯独升级了水师。小白又一次从噩梦中惊醒，偶遇同样失眠、出来遛弯的白梅。小白在白梅的引导下，来到了在底下的工程层。在这里，我们能看到正在运转的第二能设备，说明西安的能源大多来自地核。既然人类可以用地核热能，为啥机器不用，非得把人类绑起来当电池呢？这就印证了我在第一部里提出的推断：机器源于人类，根本不是用来发电，而是为了用人类的创造力帮助机器实现进化。接下来，白眉和小白的对话也表达了类似的意思：外面的机器收割生命，机器奴役着人类；这里的机器供养生命，人类操控着机器。其实，机器和人类之间并不应该是谁奴役着谁，而是共生关系。白梅希望，当命运的时刻到来之时，小白能做出正确的抉择。树欲静而风不止。第二天一早，蛇账号返航，带来了先知的通知。众人整装待发，赶往尼布贾尼撒号。殊不知，在阴暗的角落里，有一双眼睛正盯着小白。夺舍变样的大使已经基本适应了这具肉身，正要刺杀小白。好在迷弟小蒙圈及时出现，让大使的刺杀计划暂时流产。所以说，大家在网上要谨言慎行，指不定哪天就被人顺着网线找上门来。小梦想交给小白一个勺子，说是因为孤儿让他转交的。想必大家都猜到孤儿的身份了，就是第一部《仙人家》里教小白掰勺子的小光头。此处又和第一部呼应上了。当初小光头用勺子告诉小白，世上本无勺的道理，而现在有一把实实在在的勺子，就被他握在手里，时刻提醒着小白，西安是真实存在的。第一部里的勺子光可见人，象征着看似光鲜，其实虚假的矩阵世界。而现在这把坑坑洼洼的勺子，则象征着破败的现实。白眉无视了洛克的命令，擅自放走了尼布贾尼撒号。洛克知道以后勃然大怒。根据官方给出的数据，此时的西安舰队一共就只有十二艘气垫船，所以每一艘都弥足珍贵。正像为了传达西安舰队攻击的消息，奥西里斯号已经被毁，回防的气垫船里还有一些隶属于小乐派。他们和第一部里的光头强一样，整天惦记着回归矩阵。真要是打起来，别说是出工不出力，都得提防着他们背后捅刀。所以站在指挥官的角度，洛克必然不能再放尼布贾尼撒号离开。然而，实行议会制的西安军事指挥官根本做不了主。随着尼布贾尼撒号进入广播层，小白也不好上网，来到了和先知约定的地点。可等待着他的不是先知，而是常威。在第一部结尾，小白觉醒了数据视角，在他眼中，矩阵世界的一切都是绿色代码流，而常威的代码居然是金色，说明了什么？说明常威他打疫苗了。常威就相当于一面防火墙，想见先知就得先过他这一关。高手切磋，点到为止。主要是常威天生神力，再打下去，怕把小白打到自闭。小白跟随常威进入无尽走廊，而在离开他们眼里，小白的数据凭空消失了。打个不恰当的比方，无尽走廊就相当于矩阵的后门，或者说是程序员入口，代码藏在门锁里，在这打开一把锁，别处就会打开一扇门，四舍五入就是地面版的任意门，而启动门上代码的钥匙就掌握在常威手里。小白穿过一扇门，来到了夹在居民楼间的小操场。在小白看来，先知和常威一样，都不是人类，而是矩阵里的一个程序，所以也说不准他到底会帮哪边。先知却不以为意，表示说不说在我，听不听在你。说完，还掏出一颗红色的糖，问小白吃不吃。
大家注意，从这一刻开始，先知又要讲谜语了。小白鱼惑道：“既然你是先知，那肯定就知道我会不会吃这个糖，又何必多此一问呢？而我又存在选择的余地吗？”仙人听完微微一笑，对小白说：“你不是来做选择的，因为你早已做出了选择。你今天来到这里，是想弄明白自己为啥会做出这样的选择。”先知这套说辞符合决定论的观点。决定论认为，自然界和人类社会普遍存在客观规律和因果关系，人的一切活动都是先前某种原因。和几种原因导致的结果，根据先前的条件和经历，你可以预测某人的行为。举个有滋味的例子，你早饭吃了半斤红薯，那你肯定会放一天屁。懂了的可以把放屁打在公屏里。在接下来的故事中，我们还会遇到信奉机械论的架构师，也就是人吃红薯就放屁，人就是放屁机器。还会遇到信仰因果律的法国佬，也就是因为吃了红薯，所以放了一天屁。对于小白而言，放屁的结果已经注定，他是来确定放屁的原因，即为啥自己想不开，大早上咔咔造红薯。先生表示，自己站在人类这边，因为只有团结人类，这个世界才有未来。但是打消了小白的顾虑，先生继续介绍矩阵的设定。矩阵中除了他和常威之外，还有各种各样的程序，他们各自其职，共同维护矩阵的运行。但软件用久了，难免出岔子。小白在虚拟世界听说过的狼人、吸血鬼这些神秘生物，还有类似闹鬼的灵异现象，都是程序出错造成的异象。黑河帝国动画版里就有一个短片《超越极限》，专门讲了一间时空扭曲的鬼屋。系统会定期升级或者删除崩坏的程序，那些不想被抹出的程序，要么躲在矩阵的犄角旮旯里，要么乖乖回归鸡取源头。原则就是小白就是主之旅的终点。小白也确实在梦里见过一道发光的大门，又联想起崔姐的死亡画面，心里的不安更加强烈。先知见状，意识到了小白觉醒了预知能力，便说出了一个模糊的真相：小白之所以看不到崔姐最后到底死没死，是因为他永远都看不透，无法理解的选择。总之，小白想结束救世主之旅，就得去矩阵源头。而要去源头，就得找到一个名叫开锁匠的老程序。如今，开锁匠被另一个叫法国佬的程序囚禁在密室里。我要捋捋啊，先知、常威、开锁匠、法国佬，他们都不是人类，而是矩阵中的程序。那小白如此牛掰，他到底是人类还是程序呢？咱们接着往下看。先知说完谜语，就在常威的护送下离开。他们前脚刚走，后脚大使就脚踏乌鸦，华丽登场。他先向小白表达了感谢，感谢他将自己从矩阵的束缚中解放出来，然后就要干掉小白。可以理解为每个程序都因目的而具有存在的意义。大使的目的依然是杀死小白，所以初中和小白过不去。要是把格局打开，大使的行为就可以被理解为导演沃罗斯基夹带的私货，通过大使袭击帮他觉醒的小白，反映人心中的反抗父权、弑父情节。总之，几十个大使凭空出现，本体趁机一把插进了小白的胸膛。大使见状，招呼十几个分身一拥而上，却被小白单方面殴打。打斗立刻引起了其他特工的注意，他们通过附身 NPC 降临，却在下一个瞬间被大使同化。小白越打越觉得不对劲，怎么人越打越多了？顿时大喝一声，倒拔晾衣杆，再次加入战局。可双拳终究难敌四百四十四手，再这么打下去，小白落败只是时间问题。此刻他突然想起，不对呀、啊，也会飞。于是睁开满身的大汗，脚踏地面，化身三天猴，一个骨头败，消失在天空。小白这边顺利逃脱，回到了现实世界。西安那边也正紧锣密鼓的准备迎敌，但议会心系就是主小白的安危，执意要分出两艘气垫船，外出寻找尼布贾尼特号的下落。被大使夺舍的贝恩，操着他所在的蛇剑号舰长，他已搜救工作，打算伺机摧毁尼布贾尼特号，从物理层面抹杀小白，却被无情拒绝了。最终，只有警戒号的舰长索伦和圣斗号的舰长黑珍珠主动请缨，率队寻找尼布贾尼特号的下落。花开两朵，各表一枝。小白、崔姐和老莫铁三角寻找先知的指点，来到矩阵里的一家法式餐厅，见到了传说中的老不死程序法国佬和他的娇妻，胸口一凉。在小白他们到来前，好像有人刚和两口子会过面。至于这个人是谁，咱们暂且按下不表，第三步再揭晓。也麻烦大家把目光从胸口一凉的身上收回来，先看法国佬。正如前文所说，法国佬信奉因果论，有因就有果。老莫口中所谓的选择，也就是人的主观意志，不过是当权者给无权者创造的幻象。比如说，视频看到这儿，你突然想起，还没给我一键三连，这是你似乎存在选择的余地，要么一键三连，要么下次一定。你最终选择了下次一定，你以为你在做选择，其实因果律早就注定了你会白嫖，而建立在假设基础上的一键三连，根本就不会发生。我话都说到这份上了，你们到底点不点啊？法国佬为了证明在因果面前一切挣扎都是徒劳，竟然当着众人的面对一位宾客下药。小白家都看出来了，法国佬压根就没打算交出开锁匠，还仗着这是他的主场，让小白回去告诉先知他的大限将至，赶紧准备后事。说完就将三人送进电梯。小白纳闷了，怎么跟先知预言的不一样呢？老莫却让他稍安勿躁，既然他们仨还活着，就说明事情还有转机。果不其然，电梯中途停下，法国佬的老婆胸口一凉，找到了他们。
。然而他已经收购了法国佬的南非谎言，宣布一拉承诺，只要小白献上真爱之吻，让他回忆起爱的味道，他就帮他们找到开锁匠。为了全人类的福祉，为了远大理想，为了汹汹涌的机器大军，迫在眉睫，小白只好出卖色相，从了。这因为啥？胸口一凉，要亲小白。凯特不是出于夫妻俩特殊的小癖好。《黑客帝国二》上映以后，官方推出了一款游戏《进入矩阵》，玩家可以操控黑人柱的角色，以他们的主视角参与冒险。我们可以看到胸口一凉和来访的好几个人类都接了吻。胸口一凉和她老公一样，都不是人类，而是程序。说明他的真实目的并不是通过小白回忆过去，而是在进化。他试图分析人类的情感。到了第三部，还会出现一个严格来说是一家子真正完成蜕变、产生人类感情的程序。具体是啥，咱们到时候再说。总之，道长所愿的胸口一凉，带着小白三人来到了法国佬的豪宅，还帮忙解决了一名吸血鬼守卫，顺利救出了被囚禁的开锁匠。四人正要离开，却和闻讯赶到的法国佬明媚相遇，对着发光的法国佬气急败坏，说都不会话了。法国佬派出了手下干将双子幽灵捉拿开锁匠。小白见状，让老莫和崔姐保护开锁匠先溜，自己则独自留下，搞定法国佬的程序手下们。双方曾徒手肉搏到短兵相接，打得不可开交。经过一番苦战，小白以手掌擦破了点疲惫代价，终于摆平了打手们。法国老见大事不妙，通过后门程序逃之夭夭。另一边，崔姐和老莫就惨了，双子幽灵不同于他们遭遇过的其他敌人，一旦进入灵体状态，不光免疫物理伤害，还能瞬间修复损伤。而唯一能对付他们的人形 bug 小白，被法国佬传送到了五百公里外的深山。一时间，老莫和崔姐险象环生，只好带着开锁匠开着逃跑。可他们距离最近的传送点还远得很。只好把车开上了高架，双子幽灵在后面紧追不舍。唐老不掺黄雀在后，激烈的交火吸引了特工的注意。他们的首要目标也是流亡程序开锁匠。三方势力入局，一时间高速路上乱成一锅粥。断后专业户老莫让崔姐带着开锁匠先走，他自己留下摆平双子幽灵。双子幽灵惨遭兵举杀，但崔姐还未甩脱特工的追捕。湍急的车流中，前一秒还人畜无害的 NPC， 下一秒就有可能被特工附体。崔姐只好掉头，将开锁匠交给赶来的老莫。经过这段时间的训练，老莫竟然能和强化过的特工打得有来有往，甚至依靠从法国佬顺来的武器，暂时占据上风。与此同时，黑人柱的援军也赶到现场，可人类在特工面前终究还是不够看。危急关头，只见一串前所未见的庞大数据流，以无法理解的速度抵达现场。以上这段打戏长达二十三分钟，真的非常精彩。时间关系，我就不全放了。开头将知道，无尽走廊就在一栋大楼里，里面有一扇只有救助主才能打开的门，通向矩阵源头。但大楼被周密的系统保护，里面布满了炸弹，一旦有人开门触发警报，连人带楼全部炸碎。他们必须先炸掉发电站，给大楼断电，同时关闭应急供电系统。三百一十四秒后，失去保护的后门就会更换位置，到时候再想找到它，可谓难如登天。五月十二点，趁大楼保安换班的空档，由三艘汽车船组成的三人小队分头行动。黑人柱带着圣子号船员炸发电站，警戒号也在舰长的带领下去了一栋大楼，关闭应急供电系统。小白他们则负责找到并进入后门。联想到预知崔姐死亡的梦境，小白急着要求崔姐退出任务，所以掌门的只有他和老莫。结果如小白所料，意外果然发生了。黑人柱顺利炸掉发电站，但警戒号却遭到了哨兵攻击，留守的两名接线员因为一场离奇的意外双双阵亡。毫无防备的警戒号被炸成了一团火球，矩阵里的船员们就这么稀里糊涂的领了便当。本该漆黑一片的大楼，在应急系统的帮助下，瞬间恢复了供电。可小白他们已经进入了无限走廊，收不到外界的消息，完全不知道危险正在悄然逼近。面对如此险境，说好不参与行动的崔姐，为了心爱的人铤而走险，和小白的梦里一样，孤身杀进了应急电源所在的大楼。黑姐闯入主控室，终于在后门转移还剩一分钟的时候，开启了控制系统，切断了无限走廊所在大楼的电源。另一边，一个意想不到的敌人拦在了小白的必经之路上，不是别人，正是大使。大使显然是有备而来，直接从巫师道门里走出了不计其数的大使分身。老莫一时不慎，都差点被他同化。好在走廊十分狭窄，有过打群架经验的小伙伴应该都知道，在这种狭长的环境里打架，你在同一时间面对的对手只有眼前的两三个，后面的都只能看热闹。所以小白暂时也不会输。但他们耗不起啊！一旦时间到了，后门转移，任务将功亏一篑。关键时刻，开锁匠趁乱打开了通往源头的门。小白和老莫得以及时逃脱，但开锁匠也身中数枪。弥留之际，他交给小白一把钥匙，完成了自己最后的使命。老莫通过另一扇门回到了现实世界，而小白也终于打开了在梦里见过的光门，走进了一个满是屏幕的房间。细心的观众可能发现了，第一部小白被大师拷问时，同样出现了这间房间，说明小白在一举一动都在某人的注视之下。在这里，小白见到了肯德基上校啊，不是见到了架构师，他是本片最强程序员，因为矩阵就是他的作品。你可以把他叫做矩阵之父。当然，架构师不是人类，和先知法国佬一样。
都是程序。从他的口中，小爱得知了令人震惊的残酷真相：现在的矩阵其实是第六版，可以被称为矩阵六点零。第一代矩阵一点零非常完美，一个 bug 都没有。可正是因为它过于完美，以至于被囚禁在里面的人类意识不相信它是真实世界。于是架构师痛定思痛，苦心钻研人类历史，重新设计了矩阵，还原了人类做出过的各种不合理的荒唐行为，创造了有上因果的矩阵二点零。所以信奉因果律的法国佬，自然是一个资历仅次于架构师、不出先知的老程序。在矩阵二点零里，会有吸血鬼、狼人、天使等超自然生物，在逻辑和非逻辑的矛盾下，很快又崩溃了。架构师心态也崩了，人类咋这么难搞呢？直到一个研究人类心智的直觉程序，偶然间找到了解决难题的方法。他发现，只要给人类选择权，几乎百分之九十九的测试对象都会接受命运，老老实实的待在矩阵里生活。相信大家都猜到了，那个直觉程序就是先知。先知的理论卓有成效，在此基础上建立的矩阵运行平稳。所以，我们也可以把先知叫做矩阵之母。被更先进算法取代的法国佬一直不服气，所以老是找先知的麻烦。然而，千里之堤，溃于蚁穴。剩下那百分之一的人拒绝接受系统，要着放着不管，将引发灾难性后果。于是，架构师把这百分之一的人聚在了一起，构成了西安。好家伙，感情人类最后的庇护所也是机器人给建的。架构师还说，不久之后，西安将被夷为平地。而小白这位救世主汇集了矩阵编程中所有的不平衡因素。小白本身还是一名人类，或者说是被机器改造过，注入了救世主代码的人类。所以，轮回转世的也不是救世主的肉体，而是这一串代码。以往救助主都会在先知的指引下回到源头，将身上的代码重新注入主程序，更新修正矩阵系统。再让小白从矩阵里挑选十六女、七男，共二三个人重建西安，以此循环往复。至于为啥是七男十六女，咱们放到最后再一起分析。打个不恰当的比方，西安里的那些人都是系统里的 bug， 架构师把这些 bug 聚到一起，定期清除。就好比我们用电脑用个几年，一定会越来越卡，但是只要重装一次系统，就会缓解很多。难怪第一部里机器人已经发现小白苏醒了，却没有当场捏死他，而是帮他把车头拔了，直接冲去了下水道。因为救世主的逃脱，这是架构师计划里关键的一环。我也不知道架构师的说法合不合理，观众老爷们有学计算机专业的，可以在弹幕里给大家指点迷津。而且架构师严重低估了一个人，严格来说是低估了一个程序，那就是先知。他远不只是一名算法工程师那么简单。不过这又是第三幕的内容了，咱们到时候再来揭晓。总之，在小白之前已经出现了五代救世主，西安也被毁灭了五次。如果这个小白拒绝完成使命，矩阵系统就会崩溃。届时，不光西安灭亡了，整个人类都将灭绝。小白很快捕捉到了滑点，不是说机器靠人类生存吗？人类要是灭亡了，那机器也别想渡活。小白的前五位前辈都是基于对反应的预测设计出来的，说白了就是和人类有情感联系，因此他们对人类有了极深的眷恋，促使他们履行救世主的职责。而到了小白这一代，眷恋具体到了个人。没错，正是小白的恋人崔姐。难怪先知会告诉崔姐，他就爱上救世主。见到小白之后，问的第一个问题也是他和崔姐的感情。崔姐在车队途中和特工迎面相遇，遭到对方一面倒的实力碾压，他的命运正一步步的朝着小白梦到的结局前进。现在有两扇门摆在小白面前，其中一扇通往源头，小白可以履行使命重建西安；而另一扇则通向矩阵，小白可能救下崔姐，但也意味着他放弃了重建西安的任务，人类也将随之灭绝。就该从理性角度考虑，小白应该去拯救人类。但我们和架构师都知道他会怎么选，最终感性会蒙蔽他的双眼，对真相视而不见。此时在矩阵世界里，崔姐被两名特工围追堵截，被迫跳窗而逃，与特工激情描边，和小白的梦境完全吻合。不出意外的话，崔姐将在中枪后坠亡。然而意外出现了，只见小白乘着爆炸的热风，以骇人听闻的速度飞向崔姐。尽管小白及时接住了崔姐。还帮他取出了子弹，但他的伤势实在太重，甚至来不及留下遗言，就在小白面前停止了呼吸。小白不能接受失去崔姐的结局，直接他将手伸进了崔姐的胸膛，对着心脏就这么一捏。是的，你没看错，崔姐活了。第一部，崔姐复活小白；第二部，小白复活崔姐。不光牛顿管不着他俩，连阎王爷也拿他们没办法。俩人深情拥吻，然后一起回到了现实世界。可接下来咋办呢？预言是假的，救世主也是假的，就连人类的抵抗都是机器计算好的结果。前所未有的绝望让一船人陷入了持久的沉默，直到刺耳的警报声划破黑暗。不知不觉间，已经有一群哨兵机器人悄悄来到了七点船附近。这回哨兵们学精了，在电磁脉冲范围之外释放出了章鱼炸弹。
多人不得已，只好全程逃跑。眼睁睁地看着尼布贾尼撒哈和老莫的旧事追梦一起化作一团燃烧的废墟，哨兵紧追不舍，众人只好继续逃窜。可小白却停下了脚步，他和哨兵之间似乎存在着某种悬之又悬的联系。当然，第一次看《黑客帝国》就被这一幕震惊了。接下来一段时间，就像犯了病，动不动就伸手虚空拉扯，后来被我妈揍了一顿，中二病也就自愈了。众人带着昏迷的小白，被随后赶到的雷神追尾号救走。也从舰长罗兰口中得知了一个坏消息，就在黑人猪他们出发寻找老莫和不久，洛克又派出了五艘气垫船，打算去到管线打哨兵大军一个措手不及。然而意外发生了，有人提前开启电磁脉冲，包括十二号在内的五艘气垫船当场报废，被铺天盖地的哨兵撕碎。经过一番搜救，雷神之锤号只找到了一名幸存者，居然就是被大使夺舍的贝恩。总的来说，《黑客帝国二》重装上阵，情节其实并不完整，主要起到一个承上启下的作用，丰富了《黑客帝国》系列的世界观，同时铺垫西安与机器的终极之战。相比第一部，《黑客二》有了一个明显的变化，随着打戏和吹车戏等商业元素大大增加了。无论是小白在广场比迪拜，还是高速公路上长达十二分钟的吹车戏，亦或是在法国老豪宅里爆发的乱斗，都给观众留下了深刻的印象。动作方面，在八爷率领的原家班的细心调教下。无论是打戏的时长还是难度，都在第一部的基础上大幅度升级。从二零零零年十一月开始，主演们经受长达八个月的武术训练，训练和拍摄过程中几乎个个带伤。饰演崔姐的凯瑞·艾莫斯上一部刚断腿，这一部又断了；饰演老莫的劳伦斯·费什伯恩则断了条胳膊，就连大使雨果·威文都不能幸免。打人的勤学苦练，挨打的也都个个身怀绝技。就拿法国的豪宅的大战举例吧。饰演法国佬手下的演员们，个个都是顶尖好手。他们中要么是武术指导，要么是专业替身，甚至还有 WTF 银牌得主毕莫西·康纳利。想必大家也注意到了，其中有一张东方面孔，没错，他就是太极侠陈虎，中国全国少年武术冠军，全美空手道大赛六十公斤级冠军，还是旧金山国际武术邀请赛全能冠军。当时他还在原家班当武师，被八爷委以重任，担任《黑客帝国》三部曲的武术指导。可惜这位老哥的演艺之路并不顺畅，尽管片约不断，但大多是粗制滥造的网大。除了陈虎之外，另一位中国演员，则是我们很熟悉的常威、邹兆龙。邹兆龙参与《黑客帝国》和《一波三折》，我在解说第一部的时候提过，导演沃卓斯基姐妹都是李连杰的影迷。常威的角色，他们优先考虑了李连杰，却因为杰哥要求和京都李维斯同心同酬而遗憾作罢。后来导演又找了杨子琼，不巧杨子琼档期排不开，最后才找到了邹兆龙。万万没想到，《黑客帝国》三部曲爆红，邹兆龙直到今天都还能收到《黑客帝国》的分红，真正的拍一部戏吃一辈子。如果说《黑客一》还是踩着牛顿的棺材板冲浪，那《黑客二》就是把牛顿的棺材板劈了当柴烧。包括陈虎在内的十几名替身和专业武行，一部分在场内被主角殴打，另一部分则负责在镜头外拉动连接演员的威亚，以实现飞檐走壁的打斗效果。即便如此，最后的呈现效果也存在瑕疵。你要是逐帧观察，就会发现一开始被小白拦截、掉在地上的子弹，一会儿出现，一会儿又凭空消失，算是相当明显的穿帮了。除了出色的打戏之外，本片的重头戏唯一是那场长达十二分钟的追车戏。最终选择是在俄亥俄州的阿克伦高速公路，但得知每一次开拍前都必须给车辆登记，前后要花一个小时，唯一严重拖延了拍摄进度，而且很难找到足够长的封闭路段。沃罗斯基姐妹一合计，干脆在位于加利福尼亚州旧金山湾、已经退役的阿拉米达海军航空站，花了三个月的时间建起了一座长达一点四公里的高速公路。当然了，不是真的修路，而是搭建了一点五公里的公路墙壁，做出了高速公路的效果。尽管拍摄完成后，那段高速公路就被拆掉了，形成一部分建筑材料被送往墨西哥建造经济适用房。但你现在在谷歌地图上输入坐标，还能看到这条高速公路遗留的痕迹。黑客二原本的预算是一点五亿，最后肯定远超这个数。且不论建高速有多少钱，光砸在特效上的钱就有一个亿。除了咱们肉眼可见的大场面外，很多我们以为是失败的镜头，其实都是特效。例如追车戏中，除了高速公路之外的所有元素，都是后期制作的产物。公园大战有一大部分镜头都是通过动作捕捉，再套上小白和大使的人物建模完成的特效镜头。剩下的资金捉襟见肘，剧组也是能省得省。高速追逐戏里的汽车有三百多辆，是通用公司捐的。通用没提收回的事，沃罗斯基姐妹也压根没打算还。最后大部分都撞成了渣渣。为了贴合法国佬浮夸的人设，法国佬的餐厅还有城堡里的大理石琥珀，其中大部分看着很昂贵的材料，其实都是打印出来的塑胶图片。它在表面加上防磨损和抗紫外线的涂层，墙上的画作也都是等比例放大的复制品。法国佬豪宅布景几乎完全参照。阿姆斯特丹影视卢博物馆墙上的盾牌、楼梯上的灯具等装饰物，甚至还真的镀了一层金。法国佬的地下车库里停放着十八辆不同时期的凯迪拉克，这些都是从
，新南威尔士的凯迪拉克协会借来的，源于悉尼的汽车方向盘在右边，倒计时可以将原本的方向盘盖住，把假的方向盘插在副驾上。这边人担心黑客收不回成本，欧美圈永远的白月光基努里维斯自愿放弃了大约三千八百万美金的票房分账。好在黑客大爆，全球票房收入超过七点三五亿美元，是当时最成功的 R 级电影。有了好莱坞大片必备的强大外在，《黑客二》还沿袭了前作传统，融入了大量的宗教元素。法国老原名梅洛文家，对应法兰克王国的第一个王朝，曾一度鼎盛，经历了几次内战和懒王的祸害，最终灭亡，也预示了法国佬的最终命运。传说这个王朝掌握着记载圣杯具体位置的书，开所匠就对应着那本书，而圣杯则代表矩阵的源头。他的妻子胸口一凉，原名帕尔塞弗涅，是古希腊神话中的种子女神，也是宙斯与农业之神德莫特尔的女儿。后来被冥王哈蒂斯强行掳走，成了冥后，还被跪下了四个十六子，导致他每年有四个月的时间必须待在冥界。这也许是在暗示，胸口一凉和法国佬的感情并不是两性相悦，而是法国佬单方面的胁迫。后尔塞弗涅平时待在冥界，代表沉睡于泥土的种子，等春天回到地面，种子就开始萌芽。胸口一凉在小白救世之旅中也起到了化腐朽与神奇的作用。常规在片中叫塞拉弗，也就是传说中的六翼天使、智天使，所有天使九阶中的最高位。在《伪经之一》的一诺书中提到，智天使是四名君主级天使的综合体，总之就是很能打，势力在王者周围。片中的常威，正如智天使，是先知的贴身护卫。黑人住在片中的原名叫奈奥比，还有一个版本叫尼奥博，古希腊神话中的女性，仗着自己生了七个英俊的儿子和七个美丽的女儿，天天到骆驼女神面前臭显摆，甚至打断了对女神的崇拜，要求信众们崇拜自己。女神一气之下，派出阿波罗和阿尔特弥斯，把奈奥比的孩子全杀了，骨灰都扬了。背上的奈奥比被宙斯变成了一座喷泉，这些和片中的黑珍珠有啥关联？我反正是没看出来。观众老爷们，要是有懂行的，不妨在弹幕里告诉我。除了基督教神学之外，黑客尔同样出现了不少佛教元素，例如救世主的设定，不但轮回转世拯救人类，像极了佛教中的转世灵童。官方设定中，所有的程序都是从源头诞生的，源头是一个纯粹的光的实体，程序实验目标后将返回源头。这一设定显然出自印度教对梵天的信仰。在印度教神话中，梵天是一个由纯粹的生命能量组成的神，是印度教的创造之神。人类完成使命以后，将回归梵天。黑客帝国动画版里，西安的数据档案也全都保存在一个由神像组成、绽放着金色光芒的服务器里。重建西安的七男十六女，共二十三人。有人认为这象征着人类的二十三对染色体，可为啥男女数量不平均呢？我个人认为，七和十六对应的是圣经创世纪篇章第七章第十六节。还有血肉救了方舟的，都是有公有母。正如神所吩咐诺亚的，耶和华就把他关在方舟里头。西安的功能就像诺亚方舟，在滔天灾难中保存地球生物最后的火种。离开方舟之后，诺亚将一只祭品献给神。耶和华闻见献祭的香气，决定不再用洪水毁灭世界，并在天空制造了一道彩虹作为保证。而在黑客帝国中，为了缓和机器和人类之间恶劣的关系，人类也同样献上了一件祭品。不过这就是第三部的故事了。尼布贾尼撒号被哨兵摧毁以后，老莫说了这样一句话：这句话出自《圣经·但以理书》第二章第三节。尼布贾尼撒王解梦。我在第一部的解说视频里解释尼布贾尼撒号名字时也提到过，此处算是一个呼应。老莫和崔杰在高速公路上驾驶的车牌号是 D 二零三，同样对应《圣经·但以理书》第二章第三节。王对他们说：“我做了一个梦，心里烦乱。要知道这是什么梦？这个王就是巴比伦的尼布贾尼撒。”开头将提出要给二十七个街区断电，在后门转移前。他们有三百一十四秒的时间入侵无尽走廊。这里的三一四当然不是原著立派，而对应《圣经新约》的第二十七卷启示录第三章第十四节。要写信给老底嘉教会的使者说：“那位阿门的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，按着小白穿过最后那道门，将见到矩阵的创造者，也就是架构师。”加入大量宗教元素，一方面给小白的救世主之旅增加了宿命感和神话的史诗感。另一方面，故事主题和圣经的核心思想暗中吻合，却也导致《黑客二》在埃及被禁，直到后来经过审查局批准后还得上映。最后再补充一些有趣的小细节吧。接线员叫林克，完美符合他的职责。雷神之锤号上的船员们名字就更离谱了，除了船长罗兰之外，船员的名字都叫什么马格南、A.K. 科尔特，全和枪械有关。洛克，中文意思是门锁。身为西安指挥官的洛克，无论是指挥调动的能力，还是防守作战的风格，当得起一夫当关，万夫莫开。很符合人物的性格特征，不知道大家有没有发现，片中多次出现了一零一这串数字。第一部小白在矩阵世界里的房间号和法国佬会面的楼层，我们在高速公路出口可以看到路标写着惠普尔大道、伍德塞德路和马什路交界，对应现实中的一零一号高速公路。黑姐入侵发电站时使用的密码也是西安一零一，一零一似乎无处不在。
，让我们把二进制的一零一换算成十进制，得出结果为五。而电脑计数是从零开始算起，那么一零一就是六，似乎在暗示着现在是第六个弦，而小白是第六任救助主。当然了，从易学的角度，大道五十，天眼四九，遁去其一，以百为满。小白是多出来的一，将成为这场布局中的变数。说了这么多优点，但如果站在观众的角度，客观评价这部神作的续集《黑客二》动作有余，而科幻不足。处处体现着赛博朋克对大众的妥协与让步，对人与机器关系的探讨，以及对人性的挖掘，远比不上斯皮尔伯格的人工智能。不同于第一部完美符合用心之旅母题的情节架构，《黑客二》似乎很少用戏剧行动丰富剧情，而是以决定论的阐述推动情节发展。帕帕大人对推动情节没有作用的动作戏，我们会发现真正引导人物行动的戏份加起来不到二十分钟。小白他们像极了 RPG 游戏的主角团，被层出不穷的任务牵着鼻子走，我都忍不住想在新人头上画个叹号。黑客二情节和设定，即便放在二零零三年，也不算新颖，多少能看出点沙丘的影子。沙丘世界爆发过一场人机大战，最终人工智能被人类全部销毁，黑客帝国里的人类却败给了机器，惨遭机器奴役。在沙丘中，男主保罗属于严重的救助主，降临到弗里曼人，反抗巴蒂莎皇帝和哈克宁男爵。黑客帝国里，男主尼奥也是救助主，降临到人类，反抗机器奴役。保罗拥有预知未来的能力，小白也能预知未来。其实不只是《黑客帝国》，后世有很多经典科幻和魔幻作品，像《指环王》啊、《全游》啊，都受到了沙丘的影响。难能可贵的是，《黑客帝国》在沙丘的基础上构建并完善了独特的世界观，并在第三部迎来了最终升华。更多深度内容，我也会放在第三部一起分析。陷入昏迷的小白，意识究竟去了哪里？他为何能在现实世界轻易瘫痪哨兵？难道所谓的现实世界也是虚构的？面对潮水般的机器军团，西安的人类能否坚守最后的阵地？潜伏在人群中被大使夺舍了贝恩，又将造成何等严重的破坏？老规矩，本期视频点赞过八万，我就加班加点给大家干出《黑客帝国三：矩阵革命》，咱们不见不散，拜了个拜。